Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a, a proposta de lei do Governo visa, como já vimos, no essencial, retirar aos municípios uma espécie de direito de veto que o tal Decreto-Lei 186 de 2007 lhes deu nas decisões de construção e ampliação de aeroportos. No tempo que corre, os principais visados são os municípios afetados pela futura solução aeroportuária de Lisboa, que ninguém sabe ainda onde ficará localizada, até pelo menos a Comissão Técnica terminar o seu trabalho. A responsabilidade de quem governa há sete anos e meio, nunca é demais lembrá-lo, porém não pode continuar a diluir-se em comissões, em pandemias, na guerra ou naquela lenga-lenga habitual da corresponsabilidade ou da responsabilidade dos que governaram antes. Já passou, aliás, hoje por este debate essa lenga-lenga, como é costume. Ninguém aqui tem dúvidas que a nova solução aeroportuária para Lisboa já era urgente há 10 anos, não é agora, e que a situação piora de dia para dia, colocando em risco o hub de Lisboa e a própria TAP. Partilho só o que aconteceu ontem, num voo que chegou de Caracas bem cedo de manhã, o voo TP173. A viagem correu bem, os passageiros estavam satisfeitos, porque o voo chegou antes da hora, vejam lá. A passageira Maria ia finalmente conseguir apanhar a ligação para Munique, sem problema, o passageiro Manel ia conseguir ir, vir para casa para apanhar os filhos e levá-los à escola. Tudo satisfeito, cinco estrelas para a TAP. Eis se não quando, depois de uns minutos dentro do avião parado, o comandante vem aos microfones explicar que aguarda indicações para estacionar. O relógio vai correndo, o tempo vai passando e, finalmente, quando as portas do avião, o avião se abriram, 300 passageiros tinham estado uma hora e 40, repito, uma hora e 40 à espera num avião parado. E lá perdeu a Maria o voo de ligação e lá ficou o Manel sem levar os filhos à escola. Mesmo que haja explicação para este caso concreto, uma coisa já há muito experimentámos. Situações deste tipo acontecem vezes demais no aeroporto de Lisboa. E acontecem, claro, porque o aeroporto está a arrebentar pelas costuras. Acontecem, enfim, o aeroporto está incapaz de resolver coisas que normalmente nos, noutros aeroportos se conseguem facilmente resolver. E nem se vislumbra a solução, nem sequer se vislumbram cuidados paliativos para isto nos próximos tempos. Depois de décadas a ponderar, a estudar, ainda nem sequer conseguimos chegar à localização, mas já lá vamos. Será que então, ao fim de sete anos e meio, de uma governação socialista viciada em culpar quem esteve antes, será que é agora que o Governo vai mesmo decidir? Esperemos que sim, ou se lá seja assim. Com esta proposta, que vem aqui hoje, o Governo prepara o caminho para que nenhum município se atreva a meter paus na roda daqui para diante. Mexer em questões como esta, de qualquer forma, devia exigir muito bom senso. Para o PSD, a autonomia do poder local é um ponto chave da nossa arquitetura. Tem que continuar a ser assim. Há uma esfera local, regional, nacional e as três têm que ser chamadas às decisões. Assim, e no respeito por esta autonomia, acreditamos que os municípios afetados não podem deixar de ser ouvidos, consultados e envolvidos ativamente nas decisões. Para o PSD é fundamental em opções de política pública como esta que se ponderem os interesses de todos os afetados, que se verifiquem as condicionantes que vão ser lançadas sobre o território, nomeadamente as que resultam de constrangimentos de uso do solo ou riscos ambientais. Daí que não faça sentido nenhum afastar os municípios deste processo. Acompanhamos assim os reparos que tanto a Associação Nacional de Municípios como o município de Lisboa fazem à proposta de lei quando afirmam que o Governo devia instituir um mecanismo que indicasse os fundamentos, um mecanismo que evitasse que a posição dos municípios fosse suprimida ou esvaziada, diz a Câmara de Lisboa. Como também diz a Associação Nacional de Municípios, o que se devia instituir, é assim que diz a Associação, é um mecanismo de concertação e harmonização de interesses que propicie que o Estado e os municípios articulem as políticas e os interesses a proteger à semelhança do que ocorre em matérias de ordenamento do território. Fim de citação. Finalmente, o PSD também acompanha os dois pareceres referidos no que se refere à eliminação da possibilidade de projetos de interesse nacional serem obstaculizados, cito, por meras razões de divergência política. Estando o nosso país neste compasso de espera, 
até ao final dos trabalhos da Comissão Técnica, há tempo para fazer uma lei melhor que esta. Havia tempo para fazer uma lei melhor que esta. Sem atribuir, sem atribuir poderes de veto injustificáveis, sim, mas salvaguardando o envolvimento e a participação de todas as pessoas e entidades que têm interesses no território. Para resolver o problema dos vetos injustificados, pode fazer-se melhor. É com mais participação cívica, mais envolvimento municipal, que podemos ter melhores decisões públicas. Não ao contrário. Muito obrigado.